这样做的好处呢，就是你可以省去在绿色窗口大排长的时间。还有就是，如果你会有语言障碍，你怕你会说日文，不会说英文，你会害怕沟通的话，这个呢，就是我们这种有社交恐惧症的人最适合的了。如果你喜欢日本旅游或对日本生活有兴趣的话，欢迎订阅 Yui 的频道，还有追踪我的 Facebook 跟 Instagram。那影片开始。嗨哟，我是住在日本台湾人 Yui Yes， 今天呢要来一支实用的影片。大家知道日本的旅游票券 j a p a s s 周游券嘛，就是你可以在一定的天数以内无限乘坐新干线啊、电车啊的这种周游票券，是来日本旅游一定一定要知道的一种非常优惠的乘车的票券。那 j a p a s s 呢，我们过去都知道是要去。指定的车站的绿色窗窗口购买嘛，但是呢，绿色窗口真的是每一次都排了非常的多人，像是上野啊、东京啊、新宿啊的绿色窗口，每次都是大排长龙，要等很久。那我最近呢，就是发现你可以直接在网络上购买 j a p a s s 的方法，会方便许多。就算你不会日文或者不会英文，然后站内又没有会中文的站务员的时候，你就可以直接在网络上先买好。省去你排队的时间，还有那种需要对话的困扰。还有一个很方便的功能，就是你买好之后，你可以直接在网络上预约你的指定席座位。像我之前去东北的时候，跑了很多地方嘛，去东北的祭典，跑了非常多的地方。那东北那边呢，很多的新干线又是需要指定席，只有指定席才能坐的，所以每次呢都是要去排那个窗口化位。我那时候就觉得很麻烦，但是呢，这个新的方法。你可以在网络上订票，你也可以在网络上直接划位，或是你可以直接拿你的票卡直接去指定的机器划位就可以了，非常方便。那就赶快带大家一起来看购买方法。那我们现在呢，这个呢是 JR 东日本的网站，那它这上面呢有一个 language 的地方，你可以点进去选繁体中文或是英文，你需要的语言，它就会出现这样子的中文的页面。而且它最近这个网站改版了，我觉得变得非常的可爱，可能跟它涨价有关系。<笑>然后从这边呢，票价与周游券这边点选进去，你就会看到有非常多种不一样的周游券类型，像这个是东北地区，这个是长野新系地区，还有东京广域周游券，像是如果你要来东京，最近枫叶季嘛，你想要去青井泽，想要去河口湖，你就可以买这一张。可以跑的范围很广，然后还有 JR 东北跟南北海道，还有 JR 东日本跟南北海道，北陆拱形铁路等等，有很多各式各样的周游券。那这个点进去呢，呃，就可以看到使用规则，还有谁可以购买以及票价。像这个呢，就是五天内不限次数搭乘指定区域内的列车新干线。还有居住在日本外国人也可以购买这家东日本铁路周游券，因为有一些周游券，像是北海道啊，像玉宇这样子，呃，持有中长期签证住在日本的外国人是不能购买的。但如果只是要来日本玩的短期滞留的旅客，大家基本上都是可以买的，不用担心。那这边点进来之后呢，往下滑，它会告诉你，像这张周游券，它是适合长野新，它是长野新西地区嘛，它会告诉你什么样的人适合这张周游券，比如说。你是要去新系品尝日本酒美食，或是你想要去新系滑雪，或是你要去镰仓、秋叶原新宿等地方的话呢，你就非常适合这张周游券。那你还是不知道你要去的地方有没有被包含在这个周游券范围里面的话，你还可以继续往下看，它这边呢都会有非常详细的周游券的介绍。你这张周游券是可以搭东日这样东日本的全线啊，伊豆的全线，北越急行全线等等，它这边都有非常详细。说明还是不知道啊？你可以打开它的 PDF 档，有一个非常简单好懂的图片，稍微放大一下，你就可以看到哦。这一张周游券是可以从成田机场或是羽田机场搭，一路搭到往上搭上月新干线，搭到新系，或者是呢往这边往长野搭，一路搭到长野等这些地方。还可以到横滨、伊豆等等地方。那像是一些比较大的景点啊，它也会像这样子有一个图片告诉你哦，这张周游券是可以到松本城的，可以到新西月后汤泽，可以到青井泽。
可以到伊豆，哇，这张也太好用了吧！<笑>上高地，哇，这范围很广哎，<笑>这张好赞，还可以去到非常有名的曲马的草金温泉。它都有这样子比较大的一些景点，它都有图片这样标示，你就可以非常的简单找到你的要去的地方有没有被包含在这个周游券里面。那有个要注意就是周游券的有效期限，像这张呢，它是可以使用五天嘛，五天不是说十天里面挑五天去，它是要连续使用五天，比如说十月一号到十月五号，你不能跳跳跳这样子，要连续使用的。然后还有一个很重要很重要的事情，就是你买周游券，你一定要带护照，因为这个是只有专属我们外国人的福利，就是你要有护照，你才可以买这周游券，而且通常是一张券就搭配一本护照。好，那看好之后，这边就可以点选购票，跳进来之后呢，一样我们不会英文的话，先把它换成中文，然后这边购买周游券。这边呢，一样是可以再让你看一次，你要买的周游券有没有被包，有没有包含你要去的范围？哇，这个图真的超级好懂的，这样就可以很清楚看到。好，假如说我们今天要去星系长野，好按购买此周游券，对，可以使用五天居住日本的外国旅客也可以购买。好，购买周游券，点进来呢，它会再提醒你一次，你一定要有护照，你还要准备你的护照号码。出，然后你要领取实体票券的时候呢，你要出示你的护照正本，确定之后购买此周游券。这边呢需要登入你的账号密码。那申请 Akinetto 的账号的方法，这边也一起教给大家。你只要申请一次之后，你要再买其他的日本的周游券，只要是这样东日本的，都可以直接用同样的账号，非常方便，就蛮建议大家申请的。哦，都是英文。来，我们换成中文。那这边就是有一些条款，要稍微看一下。都看完之后呢，滑到最下面，点选同意即可。这个英文的也要点哦。那这边填入你的信箱。这个是粤语的工作信箱，然后选要收到的语言，寄送。接着呢，就可以去你的信箱里面找注册信，从那个注册链接点进去。哦，又是英文的。从注册链接点进去，填写基本资讯。填写你的姓名、出生年月、出生年月日，然后性别，还有护照发行国家，你台湾，还有电话号码。接着输入你的密码，然后填写你要不要收他电子公告。还有一个是是否接收新干线自动检票机通过资讯电子邮件。这个呢，就是你进那个开沙子进去那个检票口。他会寄 email 给你说，哦，你现在从哪一站进站了？这个看大家有没有需要。然后再填写一次电子邮件收件时的语言，确认输入内容。那接下来下一步呢是输入信用卡资讯，确认输入内容，这样子就完成信用卡的注册。就可以在 JR 东日本的网站上购买 JR Pass 了。OK， 那这样子呢，它就已经自动帮我们登录好了。接下来呢，再确认一次。OK， 我要买的是这张长野新系地区的。然后这边选开始使用的日期。通常开始使用日期呢，是你只能在一个月前购买。所以，假如说我是下个月十三号要去，比如说我要去新系玩，那我就是这个月的十月的十三号开始可以。购买这个周游券，那我们开始使用日呢，就选，假如说我要玩五天，我就选十一月十三号开始使用。然后这边输入你的姓名、出生年月日，还有你的护照的发行的国家，这边台湾，还有你的护照号码，这边按下一步。之后呢，接着你要选择你的购周游券的领取的窗口，那这边你可以选择在。
，成田机场，大家可能从成田机场进来，哎，一下飞机马上就可以选，非常方便。也可以在上野、东京、羽田机场、新宿、时代、涩谷、品川等等。这些地方都可以领取，就是一些大站比较有名的站，大家都知道的地方。那假如说我今天在第一航下下飞机，我一下飞机我就要马上去新信，那我当然就是在机场直接领嘛。然后取票日期，然、哦、后我就下飞机那天取票，那我就选十三号。选好之后呢，这边按下一步。这边呢，它会需要你确定一些事项，比如说领取周人员时需要全员到齐才可以领票，然后领票的时候一定一定要记得带护照，还是再三提醒你。然后都看完没问题之后按同意同意，接着往下一步。那这边呢，就是再一次确认这个周游券你购买的种类啊、日期、票价、人数对不对？你要领取票的日期，还有你要领取的。车站等等这些资讯再三确认都没问题之后，就可以直接刷卡付款。这边信用卡直接线上付款就可以了，台湾的信用卡也可以用。那这边刷下去之后呢，就是完成订票了，他会寄一封 email 给你，然后上面有显示 QR code， 到时候呢，我们就是要使用这个 QR code 直接去车站领票。影片那领票的部分呢，影片后半段会带大家实际去操作。那这边呢，在还没有领票之前，你也是可以先在网络上划位的哦。那这边就是带大家一起看，我要怎么样划位呢？一样呢，我们来到 JR 东日本的网站，把语言切换成中文。那接下来我们有登录了嘛？那我们接下来呢，就是到周游券的地方，再选一次这个购票，它就会出现这个 Seat Reservation。呃，预约指定席这边，我们要换成中文，预约指定席，选择这个使用周游券，已持有周游券者，我现在已经买好了，网络上买好了，我就点这个，点进去，就会出现，哎、哦，刚才 U E 买的这张长野新气地区的周游券，那我们要预约这张周游券，就有点你要预约的那一张票券进去。它就有从车站搜寻或者从路线搜寻。假如说我今天我要从东京到尼加达，我就先查好。它这边比较麻烦是只能用英文去输入站名，所以你要先查好你要去的地方英文是什么。那假如说我要从东京到尼加达，东京尼加达，然后选择我的出发日期，还有出发时间，然后搜寻看看这个时间段有什么样的车呢？ OK， 这边呢就可以选择指定席。这边有个 Train Desk， Train Desk 我没记错的话是那一节车厢是可以工作的。那在这个 Train Desk 的这个车厢里面，就是可以讲电话、可以使用电脑开会的一个特别的车厢。通常一般的电车内啊、新干线内啊，都是要保持安静的，甚至不能使用手机。但是只有这个 Train Desk 比较特别，可以这样子操作。好，选好之后按指定。好，我要从按指定席，然后我要从座位表选择。那你要靠窗还是想要坐走道？看个人喜好，我就先随便选一个，这样。然后这边按确认预约内容。之后呢，再看一次你这个预约的时间对不对？然后一样呢，要选择你的取票的窗口。我一样选择成田好了，取票日期也是选同一天。然后按下一步，然后这边按同意，然后要注意呢，要在他发车前完成取票。然后接着按下一步，这边确认都没有问题，然后付款。零元，通常指定席是要另外加钱的哦。但是因为我们有这个 JR Pass， 所以我们的指定席是不用另外付钱的。我真的觉得这个服务超级棒。然后按申请订票就完成了。申请订票之后呢，他一样会再寄一个 email 给你说，说哦，你成功了预约这一段的指定席。OK， 那接下来呢，就是带大家实际去取票领票。那记得护照带好，对我一起马上。
。那我们今天呢，就来去取票喽。首先取票呢，你要准备当初你买票的时候，他会寄个 email 给你，里面是有附 QR code 的。然后还有最重要最重要的就是一定要记得带你的。护照有这个，你才是才可以领票。那我们就来去领票吧。大家领票的时候啊，要找这种有这个红色的标志 logo 写的 JR is Rail Pass 的，因为这一种有这个标志的，它才有附这个可以扫描你的护照的机器。那我们现在来取票，非常的简单，带大家一起看。首先你到这边呢，你就先按繁体中文。就来到你认识的世界了，然后这边按扫描 Q 扫描 QR code， 准备好你刚才的 QR code， 到这边的这个红色的地方，逼一下，然后确认一下你买的票对不对？然后像我已经有预约好指定席了，所以后面的票都有，就按这个发行该预定车票。然后看一下哦，你是不是符合这个领票资格？好 ，OK 就确认，然后按同意。这时候呢，就要把你的护照放到它的这个机器上面。请扫描。他现在就在在跑了。请您拿好卡和车票，正在发行车票。很多张<笑> ，OK， 这样就完成了我买的我们的 JR Pass， 还有这张是 JR Pass， 还有说指定席的票就一次出来了，非常的简单又快速。这样做的好处呢，就是你可以省去在绿色的窗口大排长的时间，还有就是如果你会有语言障碍，你怕你会说日文，不会说英文，你会害怕沟通的话。这个呢，就是我们这种有社交恐惧症的人最适合的了。那希望大家都可以有一个很美好的日本之旅。